Но придет ли он, если я позову? А если придет, смогут ли они узнать его? Берт, ты в порядке? Сделай тебе кофе. У Изеля так бывает. А врал на работе. Шебнем, где Изель? Еще не пришел. А что такое? Как дела, Мерт? Я хотел тебе позвонить. Я поеду к дяде Мумтазу. Захватить тебя? Вместе поедем. Эзель, я должен поговорить с тобой. Что-то случилось? Нет. Да, случилось. Но не сейчас, а 12 лет назад. Жди меня, я еду. Я знал. Я догадывался. Но теперь я уверен на сто процентов. В чем ты уверен? О чем ты, Мерт? Подожди, я еду. Только никуда не уходи. Джингис и Эйшан. Что с ними? Они убили моего брата. Eskiden çocukken hepimiz daha masumken sevmek çok daha Hadi kolay. Hadi bak, hadi bak, hadi bak. Oh, черт. Стамбул, 1996 год. Дядя Бумтас, неужели он не видит, что фол? Мэр, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, Мэр! Давай, давай, давай! Гол! Ура! Гол! Молодец! Молодец, сынок! Мама! Я бежал по правому флангу, получил мяч и забил гол! Давай, молодец, давай, сынок. молодец! Давай! Давай, 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 давай! Мерт хорошо играет. Его возьмут в команду? На этой неделе станет ясно. Посмотрим. Почему не дал мне пас? Зачем тебе пас? Я же забил гол! Мерт! Мерт, успокойся! Остановись, Мерт! Дети! Что происходит? Папа, ты видел, что он сделал? Ты видел это? Дети, успокойтесь! Учитель, зачем вы взяли этого дурня в команду? Полегче! Ты кого называешь дурнем? Покинь поле! Покинь поле! Но он первый начал! Я не знаю, кто начал первый. Покиньте поле. Держите своего ребенка. Почему я должен держать его? Нашли кого бояться. Проблем захотел? Тогда и я не буду держать Мерта. Давай я разберусь с тобой. Это несправедливо. Пошел прочь. Не подходи. Смотри, худо будет. Уходите. Стойте. Я говорю, покиньте поле и больше не приходите. Ты, 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 ты. Пошел прочь, говорю. Не подходи. Смотри. Худо будет. Слышишь ты? Покинь поле и больше не приходи. Брат! Черт подери. Стамбул, 2010 год. Я ничего не делала. Документы были там, куда ты сказал положить. Шебнем. Слушаю. Он там. Еду, брат Джингис. Через пять минут буду там. Давай, давай, давай. Поехали, поехали, поехали. Подожди-ка две минуты. Насколько я понял, ты не слушаешь то, что тебе говорят. Ты смотришь на меня, как мой брат. Он тоже говорил, подожди, подумай, потом действуй. Я не дождался тебя и позвонил Джингизу. И что ты будешь делать? Не знаю. Пока не думал. Но я помешаю им осуществить их планы. И как ты им помешаешь? 
Они больше не сделают то, что сделали с моим братом. И это все? Нет, есть еще кое-что. У Джингиза много денег. Я посмотрел бумаги и проверил счета. И нашел это. Имущественная декларация? В документах все не так, как на самом деле. Но у тебя есть данные. Смотри, Эзель. Они приобрели свое имущество через два месяца после ограбления. На украденные деньги. Мэр, они могли взять эти деньги где угодно. Может, ты ошибаешься? Нет, не ошибаюсь. Послушай, Мерт, это всего-навсего твои предположения. Здесь написано, есть имена. Каждый, кто попадает в тюрьму, говорит, что невиновен. У человека путаются мысли. Твой брат был в карцере. Мой брат не был сумасшедшим. Еще вчера ты тоже считал его виновным. Он написал тебе, и ты поверил. Помнишь? Пойми меня правильно. Конечно, но ты не знал брата. Он был не таким, как все. Не таким. А каким? Он не думал о себе. Он всегда думал о нас. Поэтому и написал это письмо, чтобы с нами ничего не случилось. Ты меня не поймешь. Мерт, отпусти меня, Эзель. Это моя ошибка. Я думал, ты поверишь мне. Всем сердцем верил мне лишь один человек. Только мой брат. Он верил мне на сто процентов. Это был единственный человек, кто всегда защищал меня. Всегда. Но эти люди... Они забрали у меня брата. Знаю, у меня нет доказательств, но при брате улики не понадобились бы. Он посмотрел бы в мои глаза и сказал, «Хорошо, брат, я тебе верю». Знаешь, что это за чувство? Знаешь? Не знаю. Что ничего нельзя вернуть. Я не могу вернуть брата. Я не мог помешать им тогда. Но сейчас я могу помешать сделать зло тебе. Ты был ребенком. Как ты мог помешать им? Ну и пусть брат всегда был рядом. Он защищал меня. Даже после смерти он пытается защитить меня. А я что делаю? Я злился на него, считал его виновным. Я должен быть достойным брата. Тогда я не смог. Но сейчас все изменится. Сейчас я все исправлю. Мерт, подожди. Хорошо, я верю тебе. Ты где? А, вот как. Извини, Джингис, в другой раз. Ладно, ладно. Ты дал мне слово. Ничего не делай. Сначала я распрошу обо всем, а потом мы вместе будем думать, что делать дальше. Хорошо? Если есть что-то, мы уладим это вместе. Ты дал мне слово. Если хочешь быть достойным Омера, сначала думай, потом действуй. Договорились? Договорились? Идем, я подвезу тебя. Не надо, я прогуляюсь. Все нормально. Я дал тебе слово. Послушает тебя, Мерт. Он из тех, кто не слушается. Я надеюсь, что он не станет делать глупости. Очень надеюсь. Следи за ним. Хорошо, а ты? Мерт не единственный, кому может быть плохо по моей вине.
Эрен Карачам. И здесь от тебя нет покоя. Она умерла, но как бы у Рамиза не начались галлюцинации, ты сможешь свести с ним счеты. Получили то, что хотели. Получили! Получили! Какие счеты? Насколько я знаю, Рамис Караевский снова замышляет что-то. А насколько ты знаешь? От кого ты это узнал? От человека из его ближайшего окружения. Не верь всему, что слышишь. Пока дядя жив, твой план про Джингиза не сработает. Никогда. Если ты не хочешь, может, мне стоит объединить свои силы с дядей? Ну-ка, скажи, что ты в тайне проворачиваешь. Может, мне стоит шепнуть Джингизу? Ты запугиваешь меня им? Если твой план провалится, ты не получишь Эйшан. Я не запугиваю. Ты хотел избавиться от него, да? Я запугиваю и думаю, это может не получиться. Ну как? Испугался? Да. Когда ты строишь планы, Али, страдают невинные люди. Я этого боюсь. Можно подумать, вы, Сейшан, добродетели. Вы делаете все, что хотите, не задумываясь о невинных людях. Бахар ведь тоже человек. И Джан, Джан тоже невинный. Не суди строго. Ты выигрываешь у меня только ростом. И ничем другим от меня не отличаешься. Ну ладно, пока. Я приду к тебе в другой раз. Если кто-то обижает, скажи мне. У тебя есть время до вечера. Уладь с Рамизом. Звони. Пусть немедленно уходят. Давай. Они успокоятся? На 10 дней, на месяц, не больше. А потом? А потом война. А что будет с Эзелем, Рамис? Эзель. Эзель должен принять решение. Либо он остается со мной. Либо. Либо идет против меня. Знаешь, почему я не смог защитить тебя, Эрен? Потому что теперь я знаю, как побороть плохих людей. 
Теперь я знаю, как играют в игры. Даже лучшие дяди. Тефо, садись в машину. Садись, садись, садись. Теперь я могу обмануть всех и надавить на каждого. Эзель? Ты собрался играть со мной в прятки? О, все куда на тайной. Ладно, иду. Добро пожаловать. Привет. Здесь так красиво. А я думала, что тебе нравятся дорогие рестораны. Не было времени. Ты так соскучился, что захотел немедленно увидеть меня, да? Да. Что еще? Ты чувствуешь ответственность за меня? Не только чувствую, стараюсь помочь. Что это? Дело Элиф. Вы видитесь, я знаю, но ты не видела отчеты. Ей стало лучше после операции. Ты не знаешь, что она быстро идет на поправку. То есть? То есть, надежда есть, Бахар. Нельзя сдаваться. Я разговаривал с твоим врачом. Они ждут тебя в Лондоне. Что случилось? Ничего. Я подумала о другом. Просто мы давно не виделись. Я думала, что ты протянешь мне руку. Но не эту папку. Бахар. Можешь ничего не говорить, Эзей. Ты не чувствуешь то, что чувствую я. И никогда не почувствуешь. С чего ты так решила? Ты не звонил, и я подумала, что надоело тебе. Неправда. Но надоел. Мне недостаточно, что ты звонишь просто, чтобы сказать, что есть надежда. Мне недостаточно, что ты говоришь, что я выздоровлю. Ты не любишь меня. Ты будешь рядом, я знаю. Но если ты меня не любишь, какой в этом смысл? И что делать? Скажи, я точно могу что-нибудь сделать. Пойдем. Помнишь, что было шариками, которые оставались дома? Они сдувались. Шарики сдувались. Но есть другой выход. Мы отпустим их. Пусть летят туда, куда хотят. 
Здорово, не правда ли? Я как раз говорил ему, что вчера ты спас меня из такой беды, из такой беды. Сам я бы не смог себя спасти. Все нормально? Азат в порядке? Да, да. Она жива, а это главное. Ты все сделаешь ради нее, да? Он вне игры. Она важна. Твоя дочь. Если бы и я был дорог тебе. Но это не так. Мы не семья. Если бы это было так, ты бы не молчал. Ты бы сказал правду, но не скажешь. Мы для тебя не такие, как Азат. Если бы. Если бы ты что-нибудь сказал. Я ухожу, Деля. Если бы ты остановил меня и объяснил. Если бы сказал, что не убивал сыновей. Если бы сказал, ты не знаешь меня, Эзель. Если бы ты сказал, что я не часть плана. Может, план и был, но ты передумал. Если бы ты сказал, что не можешь лгать мне. Но нет, ты так не скажешь. Я ухожу, дядя. Если бы ты не позволил мне уйти. Но я знаю, позволишь. Потому что мы не такие. Мы не такие, как ты и Азат. Мы не семья, дядя. Почему не скажешь ему, дядя? Не могу. Но ты же мне сказал. Я не могу ему сказать. Ты мой человек, а он мой сын. Если я скажу, он останется со мной. А если останется со мной, то и умрет со мной. Он мне не родной сын, но он моя душа. Он мой последний сын, последний. А я не отдам врагу последнего сына. Ни за что. Ты чувствуешь себя виновным. Ты чувствуешь себя виновным. Ты чувствуешь себя виновным, и у тебя нет сил сражаться с врагом. Ты сливаешься с толпой. Твое лицо похоже на лица остальных, а одежда на одежду других. Ты бродишь по улицам, не чувствуя сил, и на последнем издыхании зовешь на помощь. Зовешь на помощь только его, Эзель. Эзель, сынок. Сынок, Эзель. Сынок, 
и как эхо звучит «Ты одинок, ты одинок».